habari za wakati huu na karibu sana katika mshike mshike viwanjani mimi ni Fatma Abdullah Chikawe kocha wa timu ya soka taifa ya Tanzania Taifa Stars Emmanuel Amunike yanaendelea na ratiba ya mazoezi na kikosi chake kabla ya kuwaruhusu baadhi ya wachezaji kwa ajili ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara TPL weekend hii katika mazoezi ya leo asubuhi wachezaji wawili golikipa Aishi Manula na kiungo Frank Domayo hawakushiriki kutokana na kutokuwa fiti kwa asilimia moja timu zoka Lugira amefika mazoezini na kutuandalia taarifa ifuatayo Wakati waziri mwenye dhamana ya michezo Dr. Alison Mwakembe akiwaomba wa Tanzania na kuangukia kuweza kujazia tiketi zilizobaki kwenye ndege na kuweza kuondoka na timu hii vijana wa timu hii ya taifa Taifa Stars wanashuka katika uwanja wa JK Park tayari kwa kuweza kujinoa na kuweza kupambana na timu hii ya Cape Verde Nam kama ilivyo ada hakuna jambo ambalo linaweza ukafanywa bila kuanza kupiga dua ama kwa maana ya kumtanguliza Mwenyezi Mungu na kikosi cha timu ya taifa kinaanza kwa ishara ya kumuomba Mwenyezi Mungu kabla ya kuanza kibarua chao baada ya dua uh, kocha mkuu wa kikosi hiki cha taifa stars Emmanuel Omonike anaanza kutoa maneno mawili matatu kwa maana ya maelezo kwa kikosi chake pamoja na kocha msaidizi Emedi Moroko ili watakapokwenda basi uwanjani waweze kujua ni nini wanachokwenda kukifanya. Kwa hivi sasa utaweza kutazama kila mchezaji anasikiliza kwa umakini maelezo kutoka kwa makocha wao wote wawili, Emmanuel Omonike pamoja na Emed Moroko. Na baada ya hapo sasa wataingia uwanjani kuanza kufanya mambo hayo kwa vitendo. Leo kocha alijaribu kuelekeza jinsi ya kucheza mipira iliyokufa. Kitaalam wanasema set pick. Katika mazoezi ya leo, wachezaji wawili mlinda mlango Aish Manura na kiungo Frank Domayo walikuwa benchi kutokana na kusumbuliwa na majeraha madogo madogo. Nahodha wa kikosi cha timu ya taifa ya vijana Serengeti Boys, Morris Ibrahim, leo alionekana kufanya mazoezi na kaka zake na taarifa za ndani kutoka kwa katibu mkuu wa shirikisho la soka Tanzania TFF Wilfred Kilau zinasema mchezaji huyo anafanya mazoezi na kaka zake kwa ajili ya kujiandaa kwenda kwenye majaribio nchini Denmark ambapo anatarajia kuondoka nchini Oktoba 8 mwaka huu. Kwa mazoezi haya ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars tunayoshuhudia katika uwanja wa kidongo chekundu ni lazima timu ya Cape Verde wakae. Kilichobaki ni mimi na wewe kama wa Tanzania kuweza kuiombea dua timu yetu lakini na kuhakikisha tunalipia tiketi zilizobaki za ndege ya Dreamliner ili basi vijana wetu waweze kuondoka Ram Stale na kuweza kufanikiwa kuwafunga timu ya Cape Verde. Langu jina ni Sports Lady Team Zokarugira Azam Sports. Shukran sana Timzo Kalugira. Rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF Wales Karia ametangaza kamati ndogo ya watu kumi takayosimamia soka la Zanzibar kwa takriban miezi miwili. Kamati hiyo ya muda mfupi imepewa majukumu kadhaa ikiwemo kufanikisha uchaguzi wa kuwapata viongozi wapya wa chama cha soka visiweni humo ZFA. Taarifa zaidi na Raymond Nyamwihula. Rais Karia amewasili kwa ndege visiwani Zanzibar mapema leo na kuelekea moja kwa moja ukumbi wa VIP uliopo ndani ya uwanja wa Amani. Akiambatana na kaimu makamu wa rais wa TFF Athmani Nyamlani, rais Karia ametekeleza jukumu lake la kwanza kama sehemu ya kiongozi wa juu wa soka la Tanzania na msuluhishi mkuu wa sakata la kiongozi linaloendelea visiwani humo. Akaanza kwa kutangaza kamati hiyo iliyo chini ya mwalimu A Mwalimu mwenyekiti wa kamati teule iliyokuwa ikisimamia mamlaka ya soka Zanzibar kabla ya ujio wa TFF hii leo na atasaidiwa na katibu mkuu wa ZFA Mohamed Ali Hilali. Katika hawa tukumi mmoja wapo ni Ahmad Hamis Haji Hamis Rashid Tamim Halfan Ikram Omar Sleman Salim Ubwa Nasoro Nasoro Al Khadala Mwalimu Ali Mwalimu Rajab Juma Mtumweni Mzee Ali Abdala Hamis Abdala Saidi na Muhammad Ali Hilali Miongoni mwa majukumu mengine yaliyoelekezwa kwa kamati hiyo ni kuhakikisha ramani ya soka visiwani Zanzibar inarejea katika hali yake ya kawaida kabla ya kufikia ukomo wake Novemba 30 mwaka huu. Kamati hiyo itakuwa bali na jukumu la kusimamia masuala ya mpira kuanzia leo yote katika 
upande wa Tanzania Zanzibar lakini itatakiwa isimamie marekebisho ya katiba ya ZDFA lakini pia kuunda vyama vya mpira vya mikoa na vya mashiriki na kufanya chaguzi zao baada ya hapo kuitisha uchaguzi mkuu wa ZDFA ambao utapata viongozi wa ZDFA yes. Mwishoni mwa mwezi Mei hadi katikati ya Juni viongozi wa juu wa ZDFA wa kuchaguliwa wakiongozwa na Rais Ravia Idarus Faina walitangaza kujiuzulu kila mmoja kwa wakati wake kwa kile kinachohusishwa na kufungiwa na sekafa kushiriki mashindano ya baraza hilo sanjali na kupigwa faini ya dola 1015 Zanzibar ilikumbana na rungu hilo baada ya timu ya vijana chini ya umri wa miaka 17 maarufu kama Karume Boys kuondolewa kwenye mashindano ya sekafa yaliyofanyika nchini Burundi kwa kosa la udanganyifu wa umri Kujiuzulu kwa viongozi hao kulimsababisha msajili wa vyama vya michezo visiwani humo kuteua kamati ya muda mfupi chini ya mwalimu A mwalimu kuiongoza ZDFA hatua ambayo ilipingwa vikali na baadhi ya viongozi waliobisha hodi CAF kuishitaki serikali kuwa inaingilia masuala ya soka. CAF ikaishukia moja kwa moja TFF kama wasimamizi wakuu wa soka la Tanzania ambapo kwa kuanzia TFF imeamua kubeba dhamana ya usuluhishi kuhakikisha inamaliza migogoro yote ya mpira wa miguu visiwani Zanzibar ili kuondokana na rungu la adhabu kutoka kwa shirikisho hilo. Ligi kuu soka ya Tanzania bara TPL maendeleo leo kwa mchezo mmoja ambapo wenyeji Lipuli FC wametoka sare ya bao moja kwa moja na Stendi United uwanja wa Samora mkoa Niringa. Chama la wana Stendi United walikuwa wa kwanza kuandika goli la kuongoza kupitia kwa Sixtus Sabilo lakini Isa Rashid akasawazishia Vana Paluhengo. Lipuli imefikisha sare sita msimu huu katika michezo nane iliyoshuka dimbani huku kishinda mmoja na kupoteza mmoja hivyo ina alama tisa katika nafasi ya 12 kwa upande wa Stendi United wamefikisha mechi tisa msimu huu akishinda tatu sare mbili na kupoteza michezo minne ambayo imewafanya ufikishe alama moja katika nafasi ya kumi ya msimamo TPL naendelea kesho Jumamosi ambapo Singida United itaikaribisha ndanda uwanja wa Namfua kwa ni Singida mabingwa tetezi Simba watacheza na Afrika Lyon uwanja wa Taifa Kagera Sugar na Ruvu Shooting Tiwa Sugar na KMC huku Tanzania Prisons na Mbeya City wakipepetana kwenye kipute kikali cha dabi ya Mbeya Jumapili Oktoba 7 Yanga watachuana na Mbao FC Jacket Tanzania itakipiga na Alliance FC Biashara United na Mwadui FC huku mzunguko huo wa tisa ukisha Jumatatu Oktoba 8 kwa mechi moja ya Azam FC na Coastal Union Kuelekea mchezo wa Simba uh, na Afrika Lyon wekundu wa msimbazi Simba wamesema umejiandaa vizuri kwa kisha wanachukua lama zote dhidi ya upinzani wao Afrika Lyon katika mchezo TPL utakochezwa kesho saa moja jioni uwanja wa taifa Dar es Salaam. Uh, tunajua Afrika Lyon ni timu nzuri tunawaheshimu lakini sisi tunataka points tatu. Uh, hiki ndio kipindi chetu sasa take off ndio nakaribia. Kwa hiyo tunaomba wapenzi waje kwa wingi kesho kutusupport Uh, kikosi kwa vizuri tunaamini inshallah mwisho wa siku tutapata matokeo chanya kesho uh, so far dilunga anaweza akaendelea kwa sababu ni bado majeruhi lakini boko mnafahamu kwamba na red card alipewa ile kule mechi na mwadui kwa hiyo hao ndio wachezaji ambao kuna uwezekano wasiwepo lakini wengine kama tumvusikie kwa vyombo habari tuchezaji ambao wako timu ya taifa kocha akione nafaa atawatumia lakini sisi tunaamini simba na kosi kipana na tuna kama nilivyoambia tunahitaji kupata points tatu tu hatuhitaji kitu kingine kwa kesho najua hamu ya wana simba ni points tatu cheza vizuri tunacheza vizuri lakini tunahitaji points tatu ili sasa kuweza kuwafukuza wale wale huko juu yetu kwa sababu tume tumeachwa kidogo ingawa sio katika hali mbaya kwa sababu ndio kwa mechi sita, tano, saba. kwa hiyo it's not bad for us lakini bado inabidi tushinde kesho ala kule hali tumuombe uzima Mwenyezi Mungu na majaliwa na salama yake na matakwa yake pamoja na dua zetu sisi kuikokota matakwa yake ili tuweze kushinda mchezo wa kesho ni Haji Sande Manara huyo msemaji wa klabu ya Simba. Kuelekea pambano la dabi ya Mbeya kati ya Tanzania Prisons na Mbeya City litakalopigwa kesho jioni uwanja wa sokoine Mbeya viongozi na wachezaji wa timu hizo wametambiana kwa kila mmoja kwa mini atashinda. Kakuru msimu kutoka Mbeya yana taarifa ya kina. Tanzania Prisons yenye makazi yake mitaa ya Sindi jijini Mbeya ndio atakuwa wenyeji wa pambano hili wakiwakaribisha Mbeya City kwenye dimba la sokoine. Timu hizi zinakutana zikiwa na kumbukumbu ya kutofanya vizuri kwenye michezo iliyotangulia nje ya uwanja wake wa nyumbani. Maafande hawa wa magereza wanajinasibu kuwatembeza kwata 
wanakoma kumwanya mbea site. Tumejipanga vizuri kusu mechi yetu ya, ya, ya kesho. Vidi ya majirani zetu ambao ni wenyeji wenzetu wa mbea. E, tukana na mechi ambazo zimepita siku za nyuma. Na matokeo yetu kwa sasa tumejipanga, tumejipanga vya kutosha ili tuweze ku, 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 kupata pointi na matokeo mazuri. Ili tujoke vizuri katika ligi. Katika mchezo yetu wa kesho tumejina vizuri. Kusabu na mchezo na mbao tunaisi na tuna, tunaona utatudisha katika rizimu ya timu kama timu na pia tunaomba tumashabiki kwa skate tamaa waendelee kutunga mkono mpaka mwanzo kama walivyoanza mpaka tunaenda kumaliza ligi basi waanze kutunga mkono wasitunge mkono katika mechi yetu ya Mbeya City mechi zote sisi kwetu ni moyo Shaham Janja ni msemaji wa Mbeya City ambao amepiga kambi katika mitaa ya Block T jijini Mbeya licha ya kukiri ukongo wa mahasimu wao kushiriki ligi kuu kwa muda mrefu amewatahadharisha kuwa kama wastarajie mteremko wakidhani watawafunga Tunataka tuendeleze rekodi ya kukusanya pointi nzuri mapema. Unajua e, msimu tunataka kuchukua kombe la ligi kuu soka Tanzania bara kwa sababu watu wa nyanda za juu kusini ni muda mrefu hawajaona ile kombe. Toka prison amechukua kombe ile miaka mingi iliyopita. Watu wamesahau ladha ya mpira. Kwa hiyo tunataka kuleta furaha katika e, wapenzi wa soka wa, wa nyanda za juu kusini na maandalizi haya yanaanza kuchukua pointi za mapema kabisa hasa pointi za nyumbani. Kwa mchezo wa kesho utakuwa mgumu. Prison ni timu nzuri tunaiamini, ni timu nzuri tunajua lakini sisi kama klabu tumejiandaa kukusanya pointi. Sisi tunajiana vizuri kuelekea mchezo wa kesho tunapata matokeo yetu. Mwisho wa majiga haya ni dakika tisini ambazo zitaamua nani mshindi kati ya matokeo matatu ambayo ni kushinda kushindwa na kutoa suruhu ya kufungana ama kutofungana Kakuru Msim Azam Sports Mbea na siku moja baada ya mshambuliaji wa Mbea City Eliud Yambukile kutoa tuzo ya mchezaji bora TPL kwa mwezi Septemba Nyota huyu amesema sifa zote ziende kwa wachezaji wenzake na benchi la ufundi katika mahojiano na Azam Sports jijini Mbeya ambao kile ambaye pia ni kinara wa magoli kwenye tipi au msimu huu ameeleza kufurahishwa na tuzo hiyo ambayo inamongezea hamasa kujituma zaidi ya wapo uwanjani kwa swali niko kwa salamu na nimefurahi kusikia hivyo kwa maana haikuwa rahisi ilikuwa ni kazi ngumu pia na washukuru wachezaji wenzangu kwa support walionyesha pamoja na benchi la ufundi kwa kazi walionyesha kwa maana bila wao misi kitu na wao ndio wamesaidia mimi nimeonekana na wao na bora pia na washukuru watu wote na support kazi yangu tofauti ipo kwa jinsi nilivyoona maana ikiingia tofauti mkanyana jinsi nilivyokuwa na performance ilivyokuwa na size naona kidogo size imeongezeka kwa jinsi ninavyokombana na kujituma na nizamu ninavyoonyesha na hisi kuna kitu kinakuja kizuri mbele acha kwa hadi mimi ni wasubiri tu nasubia kwa maana mechi sio rahisi bado mechi ngumu lakini kuna na sisi tupata matokeo kwa jinsi wachezaji wanavyoona mwali walionayo binti wa fundi jinsi walivyo na muunganiko ulivyo tupata matokeo huo ni mshike mshike viwanjani mimi ni Fatma Abdullah Chikawe ni zaidi ya miaka ishirini ananijali kila nipatapokiu na mwaza yeye maji yangu uhai <laughs> nakumbuka wakati mdogo nikicheza mpira na marafiki zangu Tukirudi kutoka masomoni maji yetu ni uhai. Ninayo furaha kubwa na familia yangu nikikumbuka haya. Uhai drinking water bidhaa bora kweli kutoka Baharesa. Shishimba na penyezea Ibrahim Achi. Achi! Saitunia! Kaletu, kwa wanandinga wetu, klabu yetu, kitaani kwetu, ligi yetu, kikivietu vietu. Kwa mbori na kujiamini, 
Hii ndiyo Tanzania. Ba- ba- baada ya kutoa sare na Uganda na kurejesha matumaini ya kufuzu Afcon. Sasa kinachofuata ni, ni kuadabisha wana kutoka Cape Verde. Tukisaka tiketi ya kucheza finali za mataifa ya Afrika mwakani nchini Cameroon. Tare 12 timu ya taifa ya Tanzania tunakipiga nao genini mjini Praia ndani ya Cape Verde. Tukirudi nyumbani sasa ni kiputa cha kufa mtu ndani ya uwanja wa taifa. Tare 16 Oktoba saa moja jioni katika dimba la uwanja wa taifa soka ni letu na ushindi ni wetu sisi ni soka Samata! Bwana Ali Samata Karibu tena katika mshike mshike viwanjani. Kocha mkuu wa biashara ya United ya Mara, Hitimana Thierry amesema anaelewa mashabiki wa timu hiyo wanakiwa ushindi katika uwanja wa nyumbani wa kumbukumbu ya Karume. Hivyo amefanyia kazi kasoro zilizokuepo na ataanza kutafuta ushindi kwenye mechi ya Jumapili dhidi ya Mwadu FC. Hitimana amesema hayo katika mahojiano na mwandishi wetu Agustin Mgendi mjini Musoma mkoa ni Mara. Tumejitahidi kucheza, tumecheza vizuri ila kuwa wakati haitoshi kucheza vizuri ni matokeo ndio na tax si tulicheza vizuri wengine wakashinda basi na hivi sasa tunajitayarisha mechi hapa nyumbani na mimi na, najua kama watu wengi wa msoma wana kiu sana cha cha ushindi hapa nyumbani lakini ingalau hata kama tumeshindwa mechi ya ya mtibwa kuna kitu kiko positive ambayo kilitupatia sura nzuri ya kuonesha kweli mbele tuko na tatizo ya kufika mbele ya goli lakini unatokana na kidogo wachezaji tunachezo tulicheza ni pale tulikuwa tunafika mbele ya ya goli hiyo ni, ni kitu kwa mike na tuongezea imani ya kusema kama inabidi tufai chini na juu tutayarishe ili tufurahishe watu wa msoma najua kama wana kiu sana cha ushindi naamini kama mwanga kitujalia uende itakuwa ushindi wetu wa kwanza hapo inshallah Hitimana Thierry huyo kocha mkuu wa biashara United. Mashindano ya mbio za magari ya mzizima Rally NRC6 yanatarajiwa kuchezwa wikendi hii katika wilaya ya Kigamboni ikishirikisha madereva 16 wa hapa nchini. Leo ilikuwa ni siku rasmi ya ukaguzi wa njia ambapo madereva wote walikuwa kipita na kuandika namna watakavyokwenda siku ya mashindano. Azam Sports ilipata nafasi ya kushuhudia madereva hao na kuelezea changamoto watakazo kutana nazo. tafanya setup ya gadi vizuri na kwenye sandi mara zaidi inatakiwa uende na flow nzuri sio na rev nyingi au temperature itapanda kwenye gadi lakini kwa kweli tutajua siku ya rally mashindano hayo ya MMC safari kidogo itakuwa ina dai skills tofauti maana tumezoea sana eneo za maram na flat out lakini safari hamna flat out safari ni technical na mchanga ionyeshe derewa taonyesha skill tofauti barabara sio mbaya sema mchanga mengi sana kwa hivyo wasiwasi tulionayo ni kwamba gari zinaweza zikapita loop ya kwanza ni ile ya kurudia mara ya pili ya tatu inne ya na ya tano inaweza kaleta shida kwenye stages baba sio mbaya ni tricky kidogo ni mchanga nyingi sana kuna gari nyingi leo zimekwama tumewavuta lakini naona tuone gari za mashindano nafikiri zitapita vizuri tu ah njia okay kuna mchanga nyingi sana Uh, kidogo wange labda wange grade kidogo yani kuna mahali yani ambaye hata taping nini mara nyingine inapoteza but uh, overall tuone itavyochimbika siku ya rally hatuwezi kujua sasa hivi otherwise concept ni nzuri sana yani kwa hizo barabara labda wange maintain tu kidogo ingekuwa safi zaidi barabara ziko fast lakini very tricky kuna kona nyingi ambazo hutakiwi ku miss kuna mchanga mwingi kwa hiyo nafikiri this time competition itakuwa very tough. Na timu ya Kiluvia United ya mkoani Pwani imeweka kambi uwanja wa Philbert Bay ulioko Kibaha Pwani kijandaa na mchezo mzunguko wa pili wa ligi daraja la kwanza Tanzania bara utakaochezwa Jumapili hii dhidi ya Mawenzi Market Dimba la Jamhuri Morogoro. Taarifa zaidi na Mariam Songoro. 
Azam Sports imefika kwenye kambi hiyo na kukuta kikosi kikiwa uwanjani nikafanya mahojiano na kocha wa timu ya Kiluvia United Athman Shija lengo ni kutaka kufahamu kikosi ana kionaje kwenye safu ya kiungo na safu ya ushambuliaji tulikuwa na matatizo kidogo sababu tutengeneza nafasi tukishindwa kuzitumia lakini kuna kuna muda kidogo safu ya ulinzi safu ya kiungo inakana ilichoka basi mfahamu alikibisho kidogo na na imani kwa kikosi cha kwa kiandaa sasa hivi basi maisha na mawazo wake tutapata matokeo mazuri baada ya marekebisho machache tuyafanye kwa sababu safu ya ushambuliaji ba hiyo ilitupaka timu kidogo na mechi tunashanda sambamba na hayo shija ameeleza mbele ya kamera ya Azam Sports kuwa timu hiyo ilikuwa na tatizo hivyo kwa sasa wamejiweka vizuri wanawahakikishia wanawapwani kuwa watakuja na pointi tatu. kama timu ishasimama kwa support kwa sababu bila wao sasa kitafanikiwa kwa support na ikiwezekana twende wote morogoro tukoli na pointi tatu. sababu uwezekana kushinda mkubwa sana process timu iko vizuri tushajiandaa tulishao kufanya mazoezi lakini tangu tumeanza sasa hivi na vijana wameshaanza kusimama kwenye nafasi nzuri na imani kwa sababu andali zetu ni mazuri na matokeo tutapata na tatizo moja la vijana wengi tunasajili wakao hawana experience lakini hali ile ya kujituma na speed ya kujituma nafikiri inaweza kufanya vizuri sana. Mariam Songoro Azam Sports Kibaha Pwani. Na ndio tamati ya mshike mshike viwanjani mimi ni Fatma Abdul Chikawe Alamsik.